Hierdie opname van die aanvang van die 100-jarige herdenking van die Angelo Boere Oorlog is gedoen in opdracht van die Koppies Angelo Boere Oorlog Komitee. Winste wat uit projekte van die ABO Komitee gemaakt word, sal aan huis Emily Habe als Koppies beskikbaar gestel word. Bestellings van hierdie opname kan geplaas word by die sekretaris Koppies ABO Komitee, postbus 700 Koppies 9540, telefoonnummer 082-824-9000. 94. Goedemorgen, wij welkom hier op Greenlands. Het is voor ons werkelijk een riem onder je hart om te zien dat hier zoveel so mensen opgedaagd zijn. Dan wil ik graag het lompje mensen verwelkom. Pastoor Jan Badnos, Pastoor en mevrouw Badnos. Jan, baie dankie. So, dan ook baie welkom aan dominee Annikie Marais. Uh, sy sal vir ons daar by die monument optree. Uh, baie welkom. Ons waardeerde dat die een gewillig het om te kom. Baie dankie. En dan aan oom Hans Oosthuisen wat vir ons die, uh, die uh, onthulling van die monumentkie gaan doen. Oom Hans, ons is bly jou toestand het so verbeter dat die hier by ons is, ons het groot waardering daarvoor. Dan sê ek vir die een en allemaal baie welkom weer eens en baie dankie dat u gekom het. Ek uh, oorhandig dan die podium aan pastoor Badnos. Terwijl ons hier rondgestaan het en gekyk het na die het deel van die geschiedenis wat hier afgespeel het, weet ek dat het baie harte geraak het en uh, op zo'n so dag bij elkaar te komen betekent voor ons iets. En ik geloof dat ons het dan ook hierdie dag ons diep kan neerbuig voor een skepper. Wat ons gedraaid of ons volk gedaad het, draad tot vandaag. Baie dankie voor elkeen wat kon kom. Van hulle is hier wat terugdink aan ouders en familielede wat lang geleden hier weggegaan het. Maar ons weet, Heere God, dat u voor ons help en u onderneem. Een oorlog wat gekom het, Heere. Een oorlog waar ons nou na 100 jaar aan gedink. Maar een oorlog wat zeer gemaakt het. Maar een oorlog waar ons ook baie geleer het, Heere. En help ons om aan te hou leer. Om te weet, Heere, u is altijd daar voor ons. Ons dank u daarvoor in Jezus naam. Amen. Mijn tekst wat ik met u wil deel vanmorgen vindt ons in klaagliederen die vijfde hoofdstuk. Bij jaren geleden heb ik geleerd dat het een hoofdstuk is wat gelezen is bij die vredesondertekeningen. En ik denk dat het zo so passelijk dat ons daarna gaan kijken vanmorgen. Maar wanneer ons gaan praat en denk aan die oorlog, wat als ons leeft tot morgen dan 100 jaar terug begin het, dan is dat baie dingen wat ons in herinnering kan roep. Maar ik weet niet of ons het meer kan beschrijven of beter kan beschrijven als wat ons het hier in die Bijbel zal vinden. Van die dingen waar dat plaatsgevonden het niet. Kom eens lees. Ik lees voor u daar van die eerste versie af. Dank Heere aan wat oor ons gekomen het. Sien en aan ons smaad. Ons erfdeel het naar vreemdes oor gegaan. Ons huise naar uitlanders. Ons het wezen geword. Sonder van ons moeders is soos wede wees. Ons water drink ons vergeld, ons hout komt tegen betaling in. Ons vervolgers is op ons nek en ons is afgemat zonder dat er rust aan ons gegin wordt. Na Egypte het ons die hand uitgestrekt naar Azer om met brood versadigd te worden. Ons vader zit gezondig, hulle is daar niet meer nie en ons dralen ongerechtigheden. Nechte is oor ons, niemand ruk ons uit de hand weg nie. Met levensgevaar bring ons ons brood in van weer die zwaard van die woestijn. 
Ons vel gloei soos een oond van weer die groot van die honger. Hulle het vrouwen en Sion onteer, jonkvrouwen in die stede van Juda. Vorste is dier hulle hand opgang, die persoon van die grijsaards nie geëer nie. Jongmanne dra die handmeel en seens struikel onder die draghout. Die oudstes is nie meer in die poort nie. Die jonge sonder hulle snare spel. Die vreugde van ons hart het opgehou. Ons koordans het in tredigheid verander. Die kroon van ons hoof het geval weer ons dat ons gesondig het. Hierom het ons hart krank geword, hierom is ons oor verduister. Terwille van die berg Sion wat woes le, waar die jakkelse op rondloop. U Heere, sit vir ewig, u troon is van geslag tot geslag. Waarom sou u ons vir altyd vergeet, ons verlaat tot in lengte vandaan? Bekeer ons tot u Heere. Dan sal ons ons bekeer, vernieuwe ons daar soos in die voortuid, of het jy ons heeltemaal verwerp, is jy toering tegen ons al te groot. Tot so ver, heren, sê en dan die gedeelte wat ek gelees het. Ek wil vanmorgen in hierdie boodskap ons terugvoer na die einde van die oorlog. Want ek kan nie veel sê oor die dag toe die oorlog begin het nie, behalwe dat ek kan sê, dit was die begin van baie smart wat die boerevolk sou deermaak. Dit was die begin van baie pijn wat die boerevolk sou deermaak. En ons sien daar die pijn in hierdie gedeelte wat hulle ook voorgelees het, die gedeelte wat op Israel van toepassing was, maar wat die volk ook op hulle van toepassing kon maak en gemaakt het. En in dit sien ons een verslaaf volk, wat uitroep en sê, dink Heere, oor wat oor ons gekom het, aan wat oor ons gekom het. Verslaaf, seer gemaakt, vol pijn. En ek kan my so indink, hoe daar die ook kruismanne moes voel, hoe daar die moeders wat nog oorgeblij het in daar die tyd moes voel, of kinderkies wat wees oorgeblij het. Hoe versla het ou dapper held nie miskien daar gestaan, toe hy sy geweer moes neerle, en teken dat hy nie meer sal vecht nie. Baie van hulle wil graag nog aangaan, hulle moes baie versla gewees het, Hulle het een groot verlies ervaar. Want hy sê ons erfdeel het na vreemdes oorgegaan. Al die drome wat die boerevolk gehad het voor 19, voor daar die tyd toe die oorlog begin het, was verval. Al die drome wat hulle gekoester het, het skielik tot niet geword. En hulle het vreemdes gesien as die besitters van hulle erfdeel. Vreemde sien, as die besitters van die dinge, wat hulle baie hard aan gewerk het, en waarvoor hulle betaal het. Die derde versie sê, ons het weese geword, sonder vaders en moeders. En jy weet, as ek dink aan al die pijn wat in die kampe gewees het, en al die vaders wat daar die tyd gesterf het, en jy denk aan al daar die dinge, dan is dit vir ons so hardseer gedachte om daar aan te dink. Kinders wat sterf op die skote van hulle moeders, die bybel sê hier, ons vervolgers soos daar, maar ons is afgemat. Al die pijn wat daarmee gepaard gaan, Ons, ek het jare terug, in 1954 was ek hier by hier die kerkhof. Toe was daar een boord gewees. Ek het een ouwerige persoon hier gebring. 
En daar op die woord het gestaan, raak dat jullie niet. Jelle allemaal wat met die pad voorbij gaan. En kou, en kou en kyk of daar een smart is, soos my smart, wat my aangedoen is, waarmee die Heere my bedroef het, op die dag van sy toren gloed. En daar die ou man, het sy hoed afgehaal, en het daar gestaan en snik. Het daar gestaan en huil, want die pijn was nog daar. Die hartseer, was nog altijd daar. Die Bijbel sê, jong mannen dra die hand meel. Die oudste is niet meer ver nie. Die oorlog het ons niet net alleen beroof van goede moeders nie, van goede vaders nie, maar ook van goede seens en goede dochters. Net natuurlijk daar, kyk naar die namen wat daar op daar die gedenkplaten aangeteken is, zie ik van kinderkies wat gesterf het, vier maanden, vier jaar, jonger. Kinderkies, wie ze leven daar afgesneden is, wie ze toekomst, wat hulle in ieder land kon hy daar afgesneden is. Ons dank aan die dapper penkoppen wat ons gehad het, ek lees, gister van, een met die naam van Piet van Rooyen. Hij was 13 jaar oud. En bij een gevecht na bij Tromsburg het een van die burgers die gezien daar kruip iemand in die gras. Toen was het 13 jaar gezien wat zwaar gewond was. En toen die man bij hem komt, toen zei hij van hem: Van zeven mijn mensen, hij is in die brandvoort commando. Ik is Piet van Rooyen. Ik ga sterven. Maar sê vir hulle, ek is tevrede om te sterf, ek het my leven vir my land gegeven. En hij voegt daarbij, ek het die Heere gevra om mij te helpen om iets te doen. En ik kon aan twee gevechten deelnemen. Ik het dus my kant gebring. Ik kon toe iets doen. En op die pad het hier die jongman gesterf. Ons ken die geschiedenis hoe die jonge mensen weg verband was en al daar die dingen. Al daar die pijn wat oor hulle gekom het. En ons kan van baie van daar die goed praat, die geschiedenis praat daarvan. Ons kan net kijken wat hier aangaan en praat ons daarvan. Maar die vraag is vanmorgen, hoe het hier die boerenvolk weer opgestaan? Hoe het hulle recht gekry om vanmorgen hier te kan wees? Hoe het hulle gemaakt, terwijl hulle daar met al die hartseers staan en hulle van al hulle besittings ontnemers? Wat het hulle gedoen om weer hier te komen? En daar is toch antwoorden. En ik ga ook mijn antwoord uit jullie tekst gedeelte nemen. Waar die volk van Israël toen hulle in een benarde positie was. Toen zei hulle, bekeer ons tot die Heere, dan zal ons ons bekeer. Vernieuwen ons daar, zoals in die voortijd. Dat geeft ons die antwoord, dat hulle kon draai en hulle aangezig op die Heere God vestig. Dat hulle weer eens kon opkijken. Daar is het dagboek van een zekere dan Ali Badenos. Haar man zijn naam was Frikkie en hy het in een van die brieven, kerstfeest 1899 aan haar geschreven. Hij zei, oorhal hoor ek die burgers bid. Hij zei die oorlog het ons bij elkaar gebring, maar die oorlog het ons teruggebring naar God toe. En ik denk dit was een tijd in die geschiedenis van die boerenvolk, waar die oorlog veroorzaakt het, dat hulle baie ernstig opgekyk het naar die Heere. Als ons kijkt naar ons voorvaders, dan zien ons dat hulle baie ernstig was aangaande hulle godsdienst. Hulle het hulle identiteit behou. 
Die boerenvolk het een boerenvolk geblei. En voor baie jaren was daar die sterk, baie sterk geestelijke banden. En dan ook sterk familiebanden. Sterk familiebanden en die identiteit het behouden geblei. En als ik vanmorgen denk aan die oorlog wat het veroorzaakt het en aan ons als een volk, dan wil ik zeggen, ons kan nog vanmorgen zeggen, die boerenvolk bestaat. Niet omdat ons daarin maar net wel roem nie, maar omdat die volk die rechte pad gekies het. Omdat ons paas en maas een pad gekies het, waar we met die Heere saam gewandel het, en waar we kon opkijken en sê, Heere, ons gaan naar u toe, ons wil ons tot u bekeer, en God gebruikt een nazi wat bereid is om om te verootmoedig voor die Heere. Dit is zo so belangrijk. En dier die jaren het die Heere dan hier die volk gehelp om aan te gaan. Maar dit is nie net die identiteit wat hulle daar dier behoud nie. Om naar God te gaan nie. Dit was ook sekere tijd. Want die weet net soos wat hulle sekere tijd gesoek het toe hulle na die Heere toe gaan. So het ons vanmorgen Securiteit nodig. En die enigste ware securiteit is een God. Daar is voor ons als mens en als volk geen ander ware recept wat ons kan navolgen en zeggen dat zal een succes wees nie. Die enigste recept wat daar is, is ook om vir die Heere te zeggen: bekeer je tot ons en ons zal ons bekeer, zoals wat het hier geschreven staat. Dit is zo so belangrijk dat ons dit doen. En dan vindt ons ook dat die volk was gedisciplineerd. Je weet, als ons niet discipline gehad het niet, dan zou ons ook niet hier kon geweest het niet. Ons hoor die laatste dagen zo so baie van ongedisciplineerdheid. Elke dag als je met mensen praat, dan zeggen voor ons: daar is niet meer discipline nie. Daar is niet meer discipline in die werkplek nie. Daar is niet meer zoiets so nie. Maar vanmorgen wil ik vrij sê, kom ons hand af ons discipline. Want dit maakt ons betrokken. Je ziet ons kan makkelijk omdraaien en zeggen: ik het niks daarmee te doen nie. Dat gaan mij niet meer aan nie. Maar dan is het fataal. Dan gaan je een ex hier krijgen. Ik wil nog zo'n so paar kortliks, een paar dingen noemen. En dit is, en ons moet het baie, as baie belangrijk beskou, dat ons in 1999 niet met de oorlogvoering bezig is tussen boer en kaak nie. Maar een ek is ook met de strijd bezig. Een strijd wat ons identiteit bedreigt. Ons kan daar die strijd baie name gee. Mensen noemen het mensenrechten. Mensenrechten die naam klink goed. Maar onder die naam mensenrechten wordt ons bedreig in baie opzichten, niet in alle opzichten. Ons hoor van een nieuw uit beweging. Ons kan niet onbetrokken staan daar tegen die secularisme, maar dat die mens verhef gaan wordt. Wanneer die mens bij je plek gaan komen waar hij hoort als God gesteld. Wanneer je niet meer op iemand zijn toon kan trap nie, dan die moeilijkheid. Noem daar die dingen, boeddhisme, wat in ons land is. Hulle spandeer biljoene randen om hulle moskees en hulle aanbiddingsplekke en hulle plekken en gereed te krijgen. En hulle gee nie om wat hulle spandeer om mensen afvallig te maken van die christelijke geloof niet. 
En ik wil van horen voor u sê, lieve luisteraar, en ik sluit mijzelf in. I en ik kan niet onbetrokken wees daar en niet. Ons moet ons identiteit als een volk en als een christelijke volk kan hand af. Want ons christendom, ons boodschap wordt bedreig. Mensen het al baie van mij gezegd. Maar hulle praat dan ook van God. Wanneer hulle op die televisie verschijnt. Dan zeg ik voor hulle, daar is net een God en dat is die vader van ons Heer Jezus Christus. En die Heer het gezegd, niemand komt naar die vader behalve die mij niet. Want daar is niemand anders als dit niet. Ons wordt bedreigd. Kom ons, vraag die Heer om ons in hierdie strijd te helpen. Die weet die communisme het de vrije zee. Ons lees, ek lees ander dag, en dit is betrouwbare statistiek, waarin hulle sê dat, nou praat ik van die christendom in algemeen in ons land, dat van 1994 af, gaan daar 37 tot 42 procent minder mense kerk toe als voor die tijd. Ik weet niet of u dit sien in die gemeente nie. Ik weet niet of u dit al achtergekomen het nie. Maar dit is een bedreiging wat ons vanmorgen in die gezicht moet staan. Het zal niet voor ons helpen om te zeggen: dat is voorbij, die boerenoorlog is voorbij niet. Ja, ons kan dit zeggen. Maar ons het groter vijanden, wat ons bekruipt, zoals een dief in die nacht, zoals een engel van die lucht, zoals een brullende leeuw, wat kijkt of hij ons kan vernietigen. Kijk maar naar ons gezinsbanden. Hoe moeilijk dit is om dit van me, de, vandaag aan elkaar te houden. En weet je, God heeft die gezin gemaakt als iets moois. God heeft die gezin gemaakt als iets wat sterk is en waar mensen elkaar kan respecteren en waar kan waarderen. Ons moet vechten in de ariden. Ons moet onze identiteit kan behouden en zeggen: ik is. Een boerenvolk, ik wil dit noemen, maar ik behoor ook aan die Heer. Want mij en Isse kiere tijd, le en die Heer. Ik luister wanneer hulle oor die Nies Media praat van die nieuwe millennium. En ik luister naar al die voorspellings wat gemaakt kan worden of gemaakt wordt. En die vreese wat daar in sommige mensen zijn harten ontstaan. Maar ik wil vanmorgen zeggen, onze securiteit leidt daarin. Dat ons God dient en ons kind. En dan gaan die millennium zijn voor ons niks niet behalve dat die Heere God nog altijd diezelfde zal wees. Hij verandert nooit niet. Maar kom ons raak ook betrokken. Kom ons raak op niet betrokken. En ons sê, Heere, soos wat mijn voorouders moest strijden in een geweer, en hulle zelf moest handhaaf, weet ik, ik zie niet die vijand elke dag niet, maar hij is bezig om mijn mensen, hij is bezig om mijn huisgezin, hij is bezig om mijn kerk te vernietigen. En ie en ek, kan dit keer. In die naam van die Heer. Ien ek kan dit weer staan in die naam van die Heer. Maar dan moet ons niet daar op een hoopje gaan zitten en zeggen: laat het maar aangaan. Nie. Kom ons raak betrokken. Ons heet een boodschap. En dit is dat Christus leeft. 